అర్థం అవ్వట్లేదు కృష్ణ ఎలా భగవంతుడు భగవంతుడు అయితే ఏదైనా దొంగలిస్తాడా కోటి లక్ష్మి లక్ష్మిలు భగవంతుడిని సేవ చేస్తున్నారు ఎలా తనకు ఆకలేసిందా భోజనం లేదా వైకుంఠంలో కానీ వస్తారు కానీ దాని వెనక కారణం ఉంది సూర్దాస్ అంటారు భగవంతుడు దొంగలించాలని అనుకోలేదు కానీ ఒకనప్పుడు ఎలా అయ్యిందంటే యశోద మాతతో కృష్ణుడు చెప్తున్నారు అమ్మ నాకు ఆకలేసింది వెన్న తింటాను అప్పుడు పక్కనే గోపికలు నిలబడి ఉంటే వాళ్ళ మనసులు కోరు కోరుకున్నారు ఓ విధాత నీకు ఎంతో కొంత మా మీద దయ ఉంటే ఏదొక్క రోజు ఈ బాలుడు మాకు కూడా అలా అడుగుతే ఎంత బాగుంటుంది మా ఇంటికి వచ్చి మేము స్వయంగా ఆడించిన మా చేతులతో వెన్న తింటే ఎంత బాగుంటుంది అని వాళ్ళు కోరుకుంటున్నారు ఓ నారాయణ్ ఓ విష్ణుమూర్తి అలాంటి అవకాశం మాకు రావాలి ఇప్పుడు కృష్ణుడు ఏం చేస్తారు యశోద మాత అస్సలు ఒప్పుకోరు నువ్వెందుకు వేరే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి తింటావు మనకే తొమ్మిది లక్షల ఆవులు ఉన్నాయి సో తప్పలేదని కృష్ణుడు వెళ్తాడు సో మొ మొట్టమొదటిగా చిన్న వయసులోనే అతను మొద్దు పెట్టాడు ఏ గోపిక అయితే అలా కోరుకుంది సూర్యదాస కహే ప్రభు అంతర్యామి కృష్ణ అంతర్యామి మన అంతరంలో మన మనసులో ఏమవుతుంది ఎలాంటి ఆలోచిస్తుందో తనకి తెలుసు సో వెంటనే ఆ గోపిక తాళ ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు వెన్న దొంగిలించడానికి ఆ గోపిక కూడా కావాలని వెన్న కిందే పెట్టింది కృష్ణుడు వచ్చి తీసుకుంటాడు కదా కృష్ణుడు వచ్చి తింటే ఎంత బాగుంటుంది నాకు వచ్చి అడుగుతే ఎంత బాగుంది సో కృష్ణుడు వెళ్తాడు వెళ్ళి ఆ వెన్నలు చేతేస్తాడు చేతేసి తినడానికి మొదలు పెడితే ఆ గోపిక ఇంట్లో ఒక స్తంభం ఉంది అది మణి స్తంభం అద్దంలాగా మెరుస్తుంది దాంట్లో కృష్ణుడు తను ఒక ప్రతిబింబంని చూస్తున్నాడు ఆ ప్రతిబింబంని చూసుకొని ఇతని ఎవరో అనుకుంటున్నారు కృష్ణుడు వెళ్ళి ఆ ప్రతిబింబంతో మాట్లాడుతున్నారు ఓహ్ దొరికిపోయాను నువ్వు కూడా వచ్చావా ఇక్కడ కానీ నేను ఫస్ట్ టైం వచ్చాను నువ్వు రెగ్యులర్గా చేస్తున్నావా ఇలాంటి దొంగతనము నిజంగా అమ్మ మీద ఒట్టు నేను ఫస్ట్ టైమే వచ్చాను ఆ ప్రతిబింబం ఏమి మాట్లాడట్లేదు సరే పోన్లే నేను ఎంత కొంత నీకు కూడా ఇస్తాను ఈ గోపికలకి ఏం చెప్పొద్దు ఇద్దరు షేర్ చేసుకుందాం పరిగెత్తి పరిగెత్తి వెళ్ళి వెన్న తీసుకుని వచ్చి ఆ ప్రతిబింబంకి ఇస్తుంది ఆ ప్రతిబింబం కదా అది ఎలా తీసుకుంటుంది అది కిందకి దిగి జారిపోతుంది జారిపోతే కృష్ణుడు కోపం చూపిస్తున్నారు ఎంత లాభం నీకు ఇంకా కావాలా సరిపోదా ఎందుకు తీసుకుంటలేరు షేరింగ్ చేద్దామని చెప్పాను కదా ఎన్నిసారి ఇచ్చినా కిందకి పడిపోతుంది మొత్తం మీద కృష్ణుడు కోపం అయిపోయి అయితే సరే వెళ్ళు చెప్తే చెప్పు ఎన్నిసార్లు చెప్తూ నన్ను షేరింగ్ చేద్దామంటే నువ్వెందుకు ఒప్పుకుంటలేవు వెనక నుంచి గోపికలు వింటూ నవ్వుతున్నారు ఇదేంటి కృష్ణ తన ప్రతిబింబంతో మాట్లాడుతున్నాడు సో ఎప్పుడైతే గోపికలు నవ్వడం మొదలుపెట్టారు కృష్ణ ఆ కుండనే అక్కడే పడేసి పరిగెత్తి వెళ్ళిపోయారు సో అప్పుడు సూర్యదాస్ అంటున్నారు ఈ గోపిక ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి పొగరుతూ మీకు తెలుసా ఈరోజు ఏమయ్యింది మనం అంటాం కదా మీకు తెలుసండి కనకతాళలో సేల్ ఉంది నేను వెళ్ళానండి ట్వంటీ పర్సెంట్ అలా ఈ గోపిక వెళ్ళి పొగురుతుంది మీకు తెలుసండి మా ఇంటికే వచ్చాడు ఈరోజు మా ఇంటికి వచ్చి ఇలా చేస్తున్నారు వెంటనే ఆ గోపికలందరూ అయ్యో అయితే మా ఇంటికి రాలేదు మా ఇంటికి రాలేదు నేను ఆడించిన వెన్న తినలేదు ఇప్పుడు ఏమైంది మొత్తం మీద గోపికలు అందరూ కోరుకుంటున్నారు ఈవిడి గొప్పగా పొగురుతూ ఎంత చక్కగా ఇలా ఇలా వెళ్ళిపోతుంది యమునాకి నీళ్ళు తీసుకోవడానికి ఏదో కృష్ణుడు తనకే ఇష్టపడినట్లు వస్తాడు మా ఇంటికి కూడా వస్తాడు వాళ్ళందరూ ప్రార్థించి మొదలుపెట్టారు ఓ నారాయణ్ ఓ విష్ణు కృష్ణ ఏదో రోజు మా ఇంట్లో కూడా దొంగలించాలి అప్పుడు కృష్ణ మొదలు పెట్టారు ఆయన తప్పేంటి దాంట్లో సో భక్తులకి ఇది అర్థమవుతుంది Krishna Krishna